హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్సిఆర్టి ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనము లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా చెప్పా కోసమే ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాము అలాగే మీరు ఈ వీడియో ఎంత ఎండ్ వరకు చూసినట్టయితే మేము యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఏ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాలి రిగార్డింగ్ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఏమేం చదవాలి ఎగ్జామ్ కోసం అని చెప్పేసి సో లెట్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో సో ఏ ఎగ్జామ్కైనా మనం ఆ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ముందు ఆ ఎగ్జామ్కి మనం అప్లై చేసుకోవాలి కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జామ్ డేట్ ఒకటి ఉంటుంది అంతకంటే ముందే అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా ఇంకొక డేట్ అనేది ఇస్తారనమాట ఆ డేట్ డేట్ కూడా ఒక టైం లిమిట్ అని ఉంటుంది సో ఆ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఆ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ అది ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ అది ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనమాట సో ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ రోజు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి నోటిఫికేషన్ అనేది ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ రోజు నుంచి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఆ ఎగ్జామ్కి అలాగే లాస్ట్ డే ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే అది మార్చ్ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఈ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ నుంచి మార్చ్ థర్డ్ ఈ డేట్స్ లోపే మనము యూపీఎస్సీ సిఎస్ ఎవరైతే రాయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో వన్స్ మార్చ్ థర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అండ్ ఈ డేట్ అనేది మిస్ అయితే మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రాయాలి సో ఇట్స్ వన్ ఇయర్ పడుతుంది అనమాట మళ్ళీ అండ్ అలాగే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా మనకి ముందు ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ అయింది డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చేసి సో యూపీఎస్సీ సిఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడంటే అది మే థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ సో మే థర్టీ ఫస్ట్ రోజున మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది యూపీఎస్సీ సిఎస్సీ యొక్క ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి మే థర్టీ ఫస్ట్ రోజు జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ వీడియో చేస్తున్న టైంకి కరెక్ట్గా మనకి లిటరలీ ఒక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ డేస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఆల్రెడీ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా రివిజన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పటికి కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ టైం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైనా మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో చాలామంది ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా చూసాను అనమాట చాలా మంది సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ కూడా క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేబీ టిల్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళలేకపోయి ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ మెయిన్స్ వరకు కూడా వెళ్ళగలిగే అంత కెపాసిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటి నుంచి నాకు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే సో అందుకే నేను మీకు డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్లో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళకి డేట్స్ కూడా ఇచ్చారు సార్ ఫ్రెండ్స్ అది ఎప్పుడంటే సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనమాట సో ఎవరైతే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాసి కట్ ఆఫ్ కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకొని సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరూ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ నుంచి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది రాస్తారు ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి యూపీఎస్సీ సిఎస్సీలో రకరకాల సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఐఏఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఐపీఎస్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఇండియన్ రైల్వే సర్వీస్ ఇలా రకరకాల సర్వీస్ ఉంటాయి అనమాట సో వీటన్నిటికి కూడా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ అనమాట కానీ ఐఎఫ్ఎస్కి మాత్రం సపరేట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఐఎఫ్ఎస్ అంటే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ సో ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి నార్మల్ దానికి ఒకటే రోజు మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనమాట అది మే థర్టీ ఫస్ట్ రోజున కానీ మెయిన్స్ మాత్రం సపరేట్ సపరేట్ ఎవరైతే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి సపరేట్గా అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళు నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ రోజున ఇంకొక మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఫ్రెండ్స్ సో జనరల్గా ఎవరైనా మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇలా తీసుకోవడం తప్పుడు ఐఎఫ్ఎస్ కూడా అప్లై చేస్తాం అనమాట సో మనందరికీ ఒకటే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కానీ మెయిన్స్ మాత్రం వేరే వేరే డేట్స్లో ఉంటుంది అనమాట ఇదేమో నార్మల్ మిగతా సర్వీసెస్కి ఇదేమో ఐఎఫ్ఎస్ డేట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనము ఇంకా ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎన్ని అటెంప్స్ ఉన్నాయి ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా ఎవరైతే క్యాండిడేట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ రాయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మినిమం ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ
రాస్తే కనుక అది వాడేటప్పుడు కన్సిడర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే చాలామంది అప్లై చేస్తారు కానీ అప్లై చేసిన వాళ్ళందరూ ఎగ్జామ్ రాయరనమాట ఎందుకంటే మీరు అప్లై చేసి వన్స్ మీరు ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాసేసారనుకోండి మీరు సెలెక్ట్ అయినా సెలెక్ట్ కాకపోయినా వన్ అటెంప్ట్ అనేది దాన్ని కన్సిడర్ చేసేస్తారనమాట అదే మీరు అప్లై చేసి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి అది ఒక అటెంప్ట్ అటెంప్ట్గా కన్సిడర్ చేయరనమాట సో మీరు జీరో అటెంప్ట్స్గానే ఉంటారు ఇన్ కేసు ఎగ్జామ్ రాయకపోతే కనుక సో ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తారో వాళ్ళనే ఈ అటెంప్ట్స్లో కన్సిడర్ చేసి ఒక జనరల్ కేటగిరీ పర్సన్కి సిక్స్ అటెంప్స్ ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అదే ఓబీసీ వాళ్ళకి ఏంటంటే నైన్ అటెంప్స్ ఛాన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో తొమ్మిది సార్లు అటెంప్ట్ ఇవ్వచ్చు దీనికి అలాగే మన ఎస్సీ ఎస్టీ గ్రూప్ కనుక చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ సో ఈ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఎన్ని అటెంప్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ నైన్ అటెంప్స్ లిమిట్ కూడా లేదనమాట సిక్స్ అటెంప్స్ లిమిట్ కూడా లేదు వాళ్ళకి ఎన్ని అటెంప్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సో ఇది ఎలిజిబిలిటీ అని అర్థ డీటెయిల్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చాలామంది మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏ ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ చదవాలి యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ కోసం అని అడుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ సో అది కూడా మేము ఈ వీడియోలో కవర్ చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ మనం పాలిటీ కనుక తీసుకుంటే ఈ క్లాసెస్ ఎన్సిఆర్టీస్ అన్నీ కూడా చదవాలి ఫ్రెండ్స్ సో నైన్త్ క్లాస్ ఈ డెమోక్రాటిక్ పొల్ పాలిటిక్స్ పార్ట్ వన్లో మనకి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బుక్ ఇనిషియల్గా మనకి వరల్డ్లో మొత్తం కూడా అసలు డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి ఎగ్ చాలా కంట్రీస్ వాడు వాటి మీద డెమోక్రసీ అని చెప్పుకుంటారు అనమాట సో డెమోక్రసీ అంటే యాక్చువల్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి వరల్డ్లో ఏ కంట్రీస్ డెమోక్రటిక్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ నైన్త్ క్లాస్ బుక్లో ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అంతా చదవాల్సింది టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ అనమాట డెమోక్రటిక్ పాలిటిక్స్ పార్ట్ టూ దీనిలో ఫెడరలిజం మీద సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా దీనిలో ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్లాస్లో ఎటువంటి బుక్ అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నెట్వర్క్ This is the beautiful book, friends. Asalo, enta interesting ga untund ante legislation, judiciary, executive asal constitution le ela tayar chesaru. Ee details anni kuda manaki ee political science Indian constitution workbook lo ichcharu, friends. So, idi 11th class book anamata. ఇంకొక లెవెంత్ క్లాస్ బుక్లో ఇంకొకటి ఏముందంటే పొలిటికల్ సైన్స్ పొలిటికల్ థీరీ అని ఫ్రెండ్స్ ఈ పొలిటికల్ థీరీ ఏంటంటే అసలు ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి రైట్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రీడమ్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక థీరీ పరంగా చాలా క్లియర్గా ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇది బుక్ మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఈ మధ్య ఫిలిమ్స్లో కూడా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారంటే ఎనాలిసిస్ పరంగా అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ అడగట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా కానీ ఈక్వాలిటీ వన్ ఆఫ్ ది బిలో ఆప్షన్స్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అని ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు మనకు తెలిసినట్టే ఉంటుంది కానీ దానిలో ఒకటి మాత్రం తప్పు ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈక్వాలిటీ అనేది మనం జనరల్గా తెలిసి తప్ప ఎగ్జాక్ట్ దాని తీరీ తెలియదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈక్వాలిటీ ఫ్రీడమ్ అనేది సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ పొలిటికల్ థీరీ బుక్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనకి ట్వెల్త్ క్లాస్లో కనుక చూసుకుంటే టూ బుక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కంటెంపరీ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా సిన్స్ సో సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ సో ఈ ట్వెల్త్ క్లాస్లో ఈ ఫస్ట్ బుక్లో ఏముంటుందంటే మన వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా పాలిటిక్స్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది మన కోల్డ్ వార్ గురించి యుఎస్ఏ రష్యా ఇలా ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీనిలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ బుక్లో ఏముంటుందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి మొన్నటి వరకు పాలిటిక్స్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉంది నెహ్రూ గవర్నమెంట్ ఉందో తర్వాత ఇందిరాగాంధీ వచ్చారు తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఇలా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు బుక్స్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ పాలిటిక్స్ సంబంధించిన బుక్ లిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఒక ఒక వెబ్సైట్లో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ వెబ్సైట్ యొక్క యూరల్ అనేది ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ అని నేను మీకు ఇస్తాను బైజూస్ వాళ్ళది దానిలో అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఉందన్నమాట ఏమేమి బుక్ చదవాలని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఓన్లీ పాలిటీ నెక్స్ట్ జాగ్రఫీకి ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్కి అండ్ హిస్టరీకి ఇలా రకరకాల వేరే బుక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క యూరల్ అనేది ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ కింద ఇస్తున్నాను సో మీరు దాన్ని బట్టి మీకు డీటెయిల్ బుక్ లిస్ట్ అనేది కూడా మొత్తం తెలుస్తుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ లిసింగ్ టు దిస్ వీడియో జై హింద్